ya pada Presiden uh, Jokowi dan pemerintahannya yang uh, dengan ini dengan cepat meluncurkan uh, program uh, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sejahtera. Program ini adalah upaya untuk merealisasikan janji beliau pada saat kampanye pemilihan presiden e, beberapa waktu yang lalu. E, menurut saya ini sangat penting di dalam rangka mendorong e, tiga hal yang kita sebutkan tadi ini karena itu berkaitan erat dengan e, peningkatan e, yang indeks e, pendidikan masyarakat kita karena terus terang saja pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa tidak ada satu bangsa yang bisa maju kalau pendidikan masyarakatnya rendah dan itu yang kita alami sekarang kita bersyukur begitu banyak penduduk kita dan pada tahun 2020 sampai 2030 itu kita akan menghadapi suatu bonus demografi di mana tingkat orang-orang uh, muda itu begitu banyak dan kita harapkan pada saat itu masyarakat kita sangat berkualitas karena kalau berkualitas maka kita bisa berkompetisi di tingkat nasional dan tingkat dunia jadi kita akan mengirim tangga kerja tidak lagi seperti sekarang ini hanya para TKI pembantu rumah tangga yang kemudian dihina di negara lain tapi di masa mendatang kita harapkan kita mengirim kerja yang terampil dan menghasilkan uh, yang namanya devisa yang banyak atau yang besar jadi itu yang pertama yang kedua kita juga uh, bagaimanapun menghadapi suatu persoalan yang sudah di depan mata yaitu masyarakat ASEAN dan masyarakat ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan pada tahun 2015 pada saat itu juga kita dituntut masyarakat kita ini harus berkualitas harus mampu bersaing kalau tidak maka orang-orang asing yang datang baik orang Singapura, orang Malaysia, orang Filipina, orang Thailand dan e, berbagai penduduk dunia akan datang di Indonesia untuk bekerja, untuk membuat bisnis, untuk bekerja dan apapun juga kemudian kita menjadi buruh di, di negeri kita sendiri menjadi orang-orang yang, yang tidak berguna nah, menghadapi situasi yang sangat berat ini maka tidak ada pilihan kita harus meningkatkan kualitas pendidikan kita dan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera itu adalah syarat upaya pemerintah kita untuk mewujudkan uh, hal yang kita sebutkan tadi. Jadi menurut saya ini sangat penting sekali dilakukan dan sebenarnya kita sudah sangat terlambat uh, meng, uh, mempersiapkan diri tetapi lebih terlambat daripada tidak melakukan apa-apa gitu. Nah. Kondisi-kondisi yang kita hadapi belum lagi kalau kita lihat masuk tingkat kemiskinan kita itu masih tinggi Bukan lagi masih tinggi, masih sangat tinggi uh, Sangat banyak orang miskin, ada yang makan sekali saja dalam sehari, makan dua hari se Dalam satu hari hanya makan uh, dua kali dan lain sebagainya Ini uh, juga kita hadapi Juga pengangguran, kenapa sangat tinggi karena terus terang saja mayoritas penduduk kita ini tidak berkualitas Kalau tidak berkualitas maka otomatis tidak bisa ber bekerja di sektor formal Di pemerintah tidak bisa Kemudian di swasta juga tidak bisa Sektor yang bisa mereka masuki adalah menjadi uh, pekerja di sektor, informal, in, eh, di sektor informal Yang penghasilannya itu tidak memadai Maka inilah yang menyebabkan sangat sulit untuk memberantas kemiskinan jadi kuncinya itu adalah kualitas sumber daya manusia yang kita masih kedodoran sekali. Saya karena banyak meneliti di, di lapisan masyarakat yang miskin itu, uh, saya sangat prihatin. Maka di sekolah yang uh, kebetulan saya masuk di situ, saya uh, menyediakan beasiswa gratis kepada 
orang-orang miskin terutama di kawasan padat dan kumuh di Jakarta ini mereka masuk dengan gratis tetapi saya kemudian mencarikan beasiswa di 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 apa di pemerintah di ini di apa di di perbankan dan di berbagai perusahaan. Tadi saya baru saja menyerahkan uh, surat ke Dirut Bank BRI meminta untuk dibantu beasiswa sebanyak 40 orang dari anak-anak yang miskin yang tidak punya masa depan mereka itu di Beras, mereka berasal dari kawasan Johar Baru Yang sangat padat penduduknya Mereka masih gantian tidur Mereka banyak yang menganggur dan lain sebagainya Ini kita ini harus membangun satu tim kesebelasan Pemerintah yang melakukan hal-hal yang positif Tapi rakyatnya juga, penduduknya juga Di kedudukan manapun kita berada Haruslah kita melakukan hal-hal yang positif Untuk membantu rakyat kita yang Berada di lapisan menengah ke bawah Terutama orang-orang bawah Yang tidak punya masa depan ya. Jadi inilah barangkali yang memang uh, Kita uh, harus lakukan Sekali lagi kita tidak ada pilihan Kecuali bersatu dan mendukung pemerintahan kita Untuk kebaikan uh, negeri yang kita cintai ini Kalau tidak maka kita tidak bisa uh, Uh, membayangkan negeri yang kita cintai ini bagaimana uh, masa depannya kalau kita tidak bersatu kalau kita tidak membantu pemerintah karena kita tidak punya ini tidak punya uh, masa depan yang uh, akan membawa bangsa ini maju di di masa depan jadi begitu uh, bung ade ya ya betul <tuh> 